ウォーターサーバーの、えー、と業界の中では、まあ、世界一になるとやらざるを得ない環境で頑張ってきてるところあるのですっごい強くなってるんですねハードな環境であったりしても明るく仕事ができるド M な人海外で暮らしてた人たちであったりしますとあのウォーターサーバーのある生活っていうのがある意味当たり前のところでありますけど日本だとなかなかですね、えー、とそういう機会がないという中で言ったりいたしますと、まあ、いろんな課題があるんだろうなというふうに我々は考えましたとまず配送の問題で我々は、まあ、あの自分たちでその宅配便レベルまでやるのはめあの難しいのでまず宅配便を利用したサービスにしていきたいなというふうに思いましたと。で2つ目ということであったりしますと、まあ、あの海外なんかですと,、えー、とお水がですね、えー、基本的にはその水道水をろ過した RO 水といわれるものこれがもちろんウォーターサーバーのお水としては一般的で日本もそうではあったんですけど日本のほどですね水に恵まれている国でわざわざ RO 水飲んでもしょうがないだろうということで、えー、と天然水を提供したいということこれがまず2つ目でありましたと。でまあ、あの3つ目のところであったりしますと,、えー、と日本の場合は家が狭いので容器の部分お水の容器の部分ですねこれ硬いボトルで何度も使うリターナブルのボトルだったんですけどあれが家にたまるのが嫌だというようなお客様の声が多かったとだからまあ容器をです、ね、使い切りのものにするで、えー、それによってです、ね、あの家での利便性を上げるとこの3つのコンセプトで事業ができればそれなりにチャンスがあるんじゃないかなと。いうことでこの業界に参入したというのが流れでありますまずあの商品のところで言ったりしますと多分ウォーターサーバーは一番かっこいいと思いますであと2番目多分お水の,、えーとまあ、あの美味しさ満足度調査とかってやったりすると1位取りますとあとは、まあ、あの会社が真面目だということだと思いますはい会社が真面目だっていうのは、まあ、そこはものすごく大事にしなければいけないところで水ですのでやっぱりまあ透明性の高い会社にしたいということをこれを大事にしてますベンチャーでですねでもうデビューして30になってですねやってる人間ってですねもういろんなことをやらざるを得ない環境で頑張ってきてるところがあるのですっごい強くなってるんですね研修やら勉強やらで得られることっていうのはやっぱり2割なんですよね8割は経験機会ですということであるとその機会を提供さあのできるというところが大きなあのメリットかなと思いますまずウォーターサーバーの、えー、と業界の中では、まあ、世界一になるということこれはもちろん目指していくというところは変わらないですただあのやっぱり水の領域の中でも、えー、といろんなチャンスはあると思ってますので例えばじゃあお水を飲むということでありますとそういうちあの小さいペットボトルとかですね、えー、あとは浄水器のお水を飲むで水道水のお水を飲むいろんな領域の中でやっぱりお客様が口に入れるですね水というものを、えー、提供するということに、えー、ビジネスを拡大していくということは考えられるかもしれません、まあ、これが一つですねあとはすでに始めてますが水プラスアルファの部分で、えー、お客様の健康に寄与するという観点から水プラスアルファの健康食品事業ということをやっていくということをやるかもしれませんあとはあの我々の顧客というのが、えー、もう20万人以上いてですねそのお客様に対するワントゥーワンマーケティングということでいろんな領域に広げていくということこの3つの方向が考えられるかなというふうに思ってますハードな環境であったりしても明るく仕事ができるド M な人どんな会社であったりしても進化していかなきゃいけないわけですからあこのレベルのこと仕事できるな次またハードルを上げるわけですえまた大変とけどそれ乗り越えるとまた視界ここに広がっていくんですよねそこでは本当にそのハードな環境をあの明るく受け止めてでそれを乗り越える楽しさっていうことをあの、まあ、あの自分としてね、えー、とやってみたいと思うやっぱりド M な人が一番合ってるかなというふうに気がします自分のに向いてる仕事って何だろうかっていうことっていうのはやってみないとわからないと思いますですからまずはデビューしたというところでうまくいかなくても再チャレンジする場もありますしそこで成長できるという人もいますしいろんな人を受け入れられる受け皿でありたいと思ってますのでぜひチャレンジしてみてくださいよろしくお願いします。